హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏహెచ్ టైమ్స్ ఏపీలో ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి అప్డేట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పమని చెప్పేసి చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు సో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ఉగాది వరకు అయితే అందరికి ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేస్తామని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు అందులో భాగంగానే మనకు లిస్ట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి కొన్ని అప్డేట్స్ అయితే చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెడ్ కలర్లో ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బిల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసినట్లయితే గవర్నమెంట్కి సంబంధించి అప్డేట్స్ అన్ని మన ఛానల్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉగాది వరకు అయితే ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పారు అందులో భాగంగానే మనకు ఫస్ట్ లిస్ట్ సెకండ్ లిస్ట్ థర్డ్ లిస్ట్ కూడా రిలీజ్ చేశారు సో ఆ లిస్టులో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అందరికీ అయితే కంపల్సరీ ఉగాది లోపల ఇళ్ల పట్టాలు అయితే ఇస్తారు సో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఫిబ్రవరి ఒకటవ తారీఖు నుంచి వైఎస్ జగన్ పల్లె బాట పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొన్ని పల్లెటూర్లకు విజిట్ చేస్తారు విజిట్ చేసేసి సో అక్కడ ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయి అలాగే అమ్మఒడి కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అమౌంట్ అనేది వచ్చిందా లేదా లేకుంటే మీకు పెన్షన్స్ కరెక్ట్ గా అందుతుందా లేదా మీ గ్రామంలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ అనేవి ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి ఆయన తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన ఏ గ్రామానికి వెళ్తారో అక్కడికి ఎలా విజిట్ చేస్తారో అని చెప్పేసి రెండు రోజుల ముందైతే అధికారులకి నోటీసులు ఇస్తారు సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి అధికారులు కూడా కసరత్తు చేస్తున్నారు సో గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా క్లియర్గా ఆర్డర్స్ అయితే వచ్చాయి సో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది తర్వాత మనకు ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఎంత తీసుకోవాలి ఆ గ్రామంలో ఇళ్ల పట్టాలకు ఎంతమంది అయితే అప్లై చేసుకున్నారు ఎంతమంది ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో ఉన్నారు సో ఆ లిస్ట్ అనేది ఫైనల్ చేసేసి ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ లోపల ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది గవర్నమెంట్కి సెండ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు సో మనకు ఉగాది నాటికైతే ఎంతమంది అయితే ఫైనల్ లిస్ట్ లో ఎలిజిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళందరికైతే ఉగాది వరకు అయితే కంపల్సరీ ఇళ్ల పట్టాలు అయితే అందజేయాలని చెప్పేసి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చేటప్పుడు మనకేంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ల్యాండ్ చూపిస్తారు సో వన్ సెంట్ ల్యాండ్ అనేది వాళ్ళు పేరుతో రిజిస్టర్ చేపిస్తారు కేవలం ఒక్క రూపాయితో మాత్రమే రిజిస్టర్ చేసిస్తారు అలాగే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సోయిల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అయితే టైం పడుతుంది ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి అనేది వాళ్లకు అప్పగించడం జరుగుతుంది ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది అలాగే ఎవరైనా ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ లో లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఫైనలైజ్ చేస్తారు వన్ మంత్ లో మనకు ఫైనలైజ్ లిస్ట్ అనేది తెలిసిపోతుంది సో ఎవరైనా ఇంకా అప్లై చేసుకోకపోయినా ఇంకా లిస్ట్ లో నేమ్ రాకపోయినా వెంటనే మీ వాలంటీర్స్ ని అయితే సంప్రదించండి లిస్ట్ లో ఉన్న వారికి కొత్త ఫార్మ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ అమ్మఒడి కార్యక్రమం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు అయితే రేషన్ కార్డ్స్ వర్క్ అయితే జరుగుతుంది సో ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ కి అయితే రేషన్ కార్డ్స్ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ రేషన్ కార్డ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇళ్ల పట్టాల గురించి సర్వే చేస్తారు అలాగే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకుంటే ఎవరైనా ఇన్ ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ లో ఉన్నా ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి సర్వే చేసేసి ఫైనలైజ్ లిస్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ కి సెండ్ చేస్తారు ఫైనలైజ్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు ఎక్కడ ల్యాండ్ ఇస్తారు తర్వాత ఎవరి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి తొందరలోనే మనకు గ్రామ సచివాలయం నుంచి అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అయితే గనుక గ్రామ సచివాలయాలు కూడా ఫుల్ ప్లజిడ్ గా వర్క్ చేస్తాయి ఈ రోజు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు నుండి గ్రామ సచివాలయాలు అన్ని ఫుల్ గా వర్క్ చేయాలి మీ సేవలో ఏవైతే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయో ఆ కార్యక్రమాలు అన్ని గ్రామ సచివాలయాల్లో కంటిన్యూగా జరగాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఇక మీదట మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఏ పంచాయతీ అయినా సరే ఏ మున్సిపాలిటీ అయినా సరే మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే గనుక మీ సచివాలయానికి వెళ్తే మీ సమస్యలకు అక్కడ పరిష్కారం దొరుకుతుంది అలాగే మీకు ల్యాండ్కు సంబంధించి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా లేకుంటే మీరు ఏదైనా స్కీమ్ కొత్తగా అప్లై చేసుకోవాలన్నా రేషన్ కానివ్వండి పెన్షన్ కానివ్వండి తర్వాత అమ్మఒడి కానివ్వండి ఏదైనా స్కీమ్ అప్లై చేయాలన్నా కూడా మీరు మీ సచివాలయానికి వెళ్తే గనుక ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అలాగే నాలుగు వందల యాభై రకాల సేవలు కూడా మనకు సచివాలయం నుంచి చేస్తాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ నాటికి మనకు ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించిన ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు సో అప్డేట్ రాగానే మళ్ళీ మీకు వీడియో చేస్తాను ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్ ఇది సో ఇళ్ల పట